皆さんこんにちは、フーディーボーイです。前回の大阪から引き続き、今回は紅葉の季節に向けて、京都へ行ってきました。京都と言ったら、美味しいものを食べようとしたら、高級な料亭とかがあって、価格帯は上を見たら、キリがないといったような感じじゃないでしょうか。でも、京都と言ったら、学生さんからご年配の方まで、本当に幅広い層の方々に人気の観光スポットで、基本は観光メインだと思ってます。なので、今回は京都へ来たなら絶対に寄っておきたい、という京都らしいお店に絞って、休憩を紹介したいと思いますまた価格帯もお財布に優しく高くても予算1人1万円から1000円台まで幅広い価格帯でお店を紹介しますなのでお財布の紐が厳しいよって人も是非最後まで見てってくださいそれでは動画の本編へ入ります1軒目は祇園南波さんこちらはミシュラン一つ星を獲得している日本料理屋さんです場所も祇園のど真ん中という好立地にありながら夜はなんと1万円のコースからあって食材も調理も最高の日本料理が食べられます出てくる料理は季節によって変わりますが具体的に何が最高なのかいくつかいただいた料理とともに紹介しますまずはハモと松茸のお椀一番安い1万円のコースで松茸を出していただけるんですかと驚きました炙ったハモは松茸の香りが移っただしも吸って香り高い極上の味わいでしたまたプルプルとクリーミーなごま豆腐もだしとの相性は抜群です次は8寸白子イクラカラスミといった酒の進む贅沢な食材が使われていて驚きました穴子の押し寿司が出てくるのも京都らしくて嬉しいですね次は小餅あゆ火入れがこちらはすごかったです。皮は香ばしくパリパリ、身はしっとりふわふわに仕上がっています。私のチャンネルを見てると、一見当たり前のように見えるかもしれませんが、これを実現する火入れは本当に難しいそうです。以前紹介した柳屋さんも火入れがすごいと言われていて、鮎が名物でもありますが、こんな完璧な火入れは柳屋さんと同じかそれ以上かもしれないと思いました。次はカマスとムカゴのあんかけ茶碗蒸し。こちらはいろんな味覚が複雑に絡み合っててすごかったです。カマスは軽く炙ってあって、香ばしさと油の旨味があり、それにムカゴの土っぽい香りが加わってそれらを出汁の効いた茶碗蒸しとあんが全てを包み込むようにまとめてくれます次は松茸ご飯土鍋で炊いた粒立ちのいいシャリに惜しみなく松茸が入っていて香りが最高にいい炊き込みご飯ですしかもおかわりまでさせてもらっちゃいましたが1万円でこんなに贅沢食材を使ってもらっちゃっていいのかなと心配になるぐらいですねちなみにお店は路地裏から入った隠れ家っぽいこじんまりした感じでお席も限られているので早めに予約するのがいいかもしれませんリーズナブルに超一流の日本料理を食べたければぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか2軒目は室町カジさんこちらはさらにリーズナブルに和食を楽しめて何を頼んでも美味しいカッポ屋さんです予算はだいたい1人8000円ぐらいですがアラカルトで好きなものを頼めるスタイルなので予算や好き嫌いに応じて注文できるのはありがたいですね上質なお料理を出してくれるお店だとお任せのコースのみというところも増えてきている中こういうお店は貴重ではないでしょうか特に美味しかったメニューをいくつか紹介しますまずは刺身の盛り合わせ大ぶりで脂の乗った上質な刺身が何種類も楽しめるのでとりあえずこちらを頼んでおいて間違いはないと思いますまたサバの棒寿司という京都の名物も入ってくるのもいいですね次は宮司の塩焼き甘鯛のことですねこちらは鱗と身を分けて調理してくれて身はしっとりふわふわ鱗はパリパリに仕上がってます甘鯛はやはりパリパリにした鱗と一緒に食べるのがたまらないですよね次は花山椒と牛ロースの小鍋だしに浸って脂がいい感じに落ちたさっぱりした和牛と花山椒の華やかなアクセントが抜群の相性です価格帯も雰囲気もカジュアルに上質な和食を楽しみたい方はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか3軒目は恵比寿川円楽さんもっとお手頃な価格帯で予算5000円程度で和食を楽しみたい方はこちら行ってみるのもありではないでしょうか出汁の効いた京おでんが売りだそうですがおでんネタの中でも特に抜群に美味しかったのは豆腐でした豆腐というと一見魅力的に感じない人もいるかもしれませんがこちらの豆腐は普通の豆腐とは全然違います平野豆腐さんという京都三大旅館に卸し続けて有名な豆腐屋さんのものもですこれが食べてみると滑らかかつ濃密な食感でまるでプリンのような食感になってますまた大豆の旨味が濃厚でめちゃくちゃ食べ応えがあります湯豆腐と厚揚げの両方がありますが個人的には厚揚げの方が濃密さと旨味の強さが少し強く感じて好みでした他にもタコは高級寿司屋さんで出てくるような柔らか煮のようにホロホロと柔らかくて美味しいのであまり高級なお寿司屋さんに行く機会がない方は是非こちらで食べてみてほしいですまた出汁が旨味たっぷりで美味しい美味しいので基本的に出汁をたくさん吸ってるおでんのネタは美味しいですおでん以外のメニューも充実していてお手頃な価格なのにとても満足できてびっくりしました雰囲気も古民家風なこじゃれた感じなので京都らしい体験ができるのではないでしょうか4軒目は丸太町十二段屋さんこちらはだし巻き卵と元祖お茶漬けが有名で朝やお昼時に大変
人気な和食屋さんです普通の家庭で食べるお茶漬けと何が違うのかというとほうじ茶を使っているという点とさまざまな種類のお漬物と一緒に食べるという点ですほうじ茶自体にだしや塩気はなくて本当にそのまま飲めるほうじ茶なので漬物と白米とほうじ茶のバランスを自分で整えて程よい塩味に調整して食べるような感じです漬物独特の癖のある塩味がお茶と白米によっていい感じにまろやかになっていてサラサラとかき込むように食べれちゃいますまたほうじ茶の心地いい香りがとても爽やかでほっと落ち着く味わいです他にもプルプルのだし巻き卵は甘みは一切ないタイプでだしのうまみがしっかり効いててこれで白米も食べれちゃうぐらいの美味しさですお値段の少し高いメニューにすると一品物の小鉢や刺身もついてきてお茶漬けを食べる前に白米とおかずで定食のようにも楽しめますこちらは予約は受け付けておらず空いてるタイミングなら気軽にフラッといけるのがいいですね日によってはお昼時は結構並ぶそうなので朝食にお茶漬け目当てで行くのが一番狙い目かもしれませんホテルが素泊まりプランで朝食難民の方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか5軒目は肉料理渋谷さん京都で肉と言ったら牛肉っていうのを知ってましたか実は京都の方は昔から牛肉を好んで食べる文化があるそうで牛肉を提供しているお店がたくさんありますその中でもヤッサンという創業70年以上の老舗肉割烹の有名店から独立された方がやられているお店がこちらです超老舗人気店の味をリーズナブルに味わえて予約がしやすいという超穴場店です特に刺身のメニューが美味しいと人気のようですいくつかメニューを紹介しますまずはタン刺し見ての通り油の刺しがすごいですね柔らかくて口どけも良くダイレクトにタンの油の旨味を感じられます甘めの醤油だれで味付けしてあってからしと合わせるとタンの旨味を邪魔しない程度の絶妙な調和で酒が進みます次は初刺しこちらはホルモン嫌いな人でも食べられそうなぐらい臭みが全くなくて厚切りでプリプリの食感なので食べ応えも抜群ですおそらく新鮮かつ丁寧な下処理をされているのだと思われます次はユッケ先ほどのタンと比べると卵黄が加わったことで濃厚な味わいになってますまた卵黄と醤油だれが抜群の相性で肉の旨味にさらにもう一段旨味が乗っかったというような感じです次は貝割れ巻き薄切りのロースを炙ったもので貝割れを巻いています脂身がすごくて甘い旨味が大量に溶け出しますが貝割れがちょうどいい具合の爽やかなアクセントで調和してくれます次はロースステーキお金に余裕のある方はステーキも頼んでみてください他のメニューと比べたら一見高額ですがその辺の高級鉄板焼き屋さんで食べるより全然クオリティの高い肉と火入れなのでコスパは実はいいと思います生肉が好きな人や和牛好きな人はぜひこちらへ一度行ってみてはいかがでしょうか6軒目はハフーさんこちらは超肉厚の和牛ビフカツサンドが食べられると有名なステーキ屋さんですおそらく人生一高いサンドイッチを食べましたが食べてみてお値段にも納得のクオリティでしたビフカツサンドは2050円と5000円のものが両方ありますが2050円の方はロース5000円の方だとフィレになります確かに黒毛和牛のフィレがこれだけ入っていたら5000円という価格にも納得ですフィレステーキ1枚分ぐらいは使っていそうなボリューム感です見ての通り火入れは完璧でしっとりとしたレアに仕上がっていますサクッとしたパンとカリッとしたカツの歯触りと香ばしさをまず初めに感じますその後に肉にたどり着くとレアなのにもちっとした弾力の後に繊維がほどけるように簡単に噛みちぎれる食感となっていますそして甘いフィレ肉の旨味とマヨネーズベースのソースが絡み合っていく至福の味わいですサンドイッチの値段と考えたらものすごく高いですが黒毛和牛のフィレステーキサンドと考えたらむしろお得な気がしますちなみにホリエモンさんのやっている和牛マフィアだとフィレのサンドイッチは倍の値段です超高級なサンドイッチを人生で一度は味わってみたいという方はぜひこちらへ一度足を運んでみてはいかがでしょうか7軒目は末広さんどうやら京都で寿司といったら押し寿司が名物のようですね今回はこちらの創業なんと200年で超老舗の末広さんでサバ坊寿司を食べてみましたがこれが絶品でした正直僕は押し寿司に変な先入観があってシャリが硬く詰まっている印象でネタとのバランスもシャリ多めであんまり好きじゃないななんて思っていたのですがこちらの坊主して考え方が変わりました見ての通りサバが超肉厚なので筋飯してあってもサバの旨味が酢に全然邪魔されませんまたサバ自体に油がめちゃくちゃ乗っててサバの温度もちょうどいいので油の口どけが良くて最高にジューシーな味わいですまたシャリはほんのり温かいぐらいでふわっとしててサバとよく混ざってくれますお土産軽食お昼ご飯何でもいいのでぜひ一度試してみてほしいです光物が嫌いっていうわけじゃなければ後悔はしないと思います
こっから2軒は京都名物のラーメン屋さんの大地朝日さんと新福菜館さんを紹介します知ってるよという人も多いかと思いますが京都駅から近くて2つ並ぶように両店舗があります両方とも昼時は行列ができていたりして評判がいいのでどっちに行くか悩むと思いますそんな旅行者の方に今回は両店舗の違いについて食べてみて分かったことをお伝えします結論から言うと豚骨醤油っぽい味が好きな人は大地朝日さんキレのある純粋な醤油味が好きな人は新福菜館さんにそれぞれ行くことをお勧めしますもう少し具体的に特徴を説明します大地朝日さんは見ての通り油がスープに浮いていますねおそらくこれのおかげで豚骨醤油っぽい油の旨味があるのだと思いますですが豚骨といっても臭みは全くありませんチャーシューも新福菜館の方と比べると脂身が多めなのが特徴的だなと思いました一方新福菜館さんは油がそんなに浮いてなくてより醤油のコクとキレのある味わいが楽しめます麺もパツパツと細麺ながらに弾力があって食べ応えがありますちなみにこちらはラーメンだけじゃなく焼き飯も人気ですこちらも同じくコクのある醤油ベースの味付けに香ばしさも加わって食欲が刺激される美味しさですちなみに東京の麻布十番にも支店がありますが京都の本店の方が醤油のコクと麺のパツパツした食感が違って良かったように感じましたなので東京の方も一度は京都名物のこちらのいずれかのラーメンに行ってみるのもありだと思います以上が京都でおすすめのお店でした美味しそうだな行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします他にもおすすめのお店があるよという方はぜひコメント欄から教えてくださいねそれではまた you <laughs>